忘了我说的话了。这里江湖人士众多，久留难免暴露行踪，尽快离开吧。我，撤！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！来人呐！快抓贼！快抓贼！快来人呐！哇！来人呐！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！之下敢行窃，还敢聚众行凶，还有没有王法？王法？老子不知道什么叫王法，老子就是王法。如此穷凶极恶，太嚣张了。柳儿，收拾他们！姑娘，谢谢你们的钱袋，谢谢少爷，没事没事，不客气，走了。来人，把这几个人都绑了，移交官府。是。走。没有认错，可否是铁捕头？秦大侠。铁捕头，可否赏脸，到舍下一坐？多谢秦大侠的美意。不过我今天还真的有要事在身，请您谅解。铁捕头再推脱，就是瞧不起我亲戚。到了凤城，岂有不到舍下喝杯水酒再走的道理？这要让江湖的朋友知道了，肯定会骂我老秦。小姐，那我们就恭敬不如从命吧。<笑>秦大侠，不过以后您还是不要叫我铁捕头了。我已经辞官，以示一介布衣。不当官好，不当官说起话更随意了。<笑>铁捕头。请请大侠，这是啊，明日秦某纳婿，是小女大喜的日子。我说呢，原来这凤城中的大事就是秦大侠嫁女啊，合着这么多江湖人物都是奔明这儿来的。秦某就这一个女儿，对我来说算件大事。朋友们给面子，都来喝几杯喜酒，没想到还能请到铁捕头，老夫脸上有光啊！来，铁捕头，里边请，请请。恭喜新闻主，同级同级。新闻主，哎，这边请。哎，恭喜啊！谢谢啊！恭喜新闻主，谢谢谢谢。秦大侠，您请自便，不用照顾我们。两位尽管随意，等一下我叫人安排你们的住所，把这里当成自己家，千万不用客气。铁捕头，请。来来来，喝。
。铁废话。兄弟们，做好准备，给我上！好好。舞的真好，你也别光看看，多吃点，吃着呢。铁飞花，你们想干什么？没你的事，我看。你，柳儿，专务造作响。铁飞花，你可记得猛虎寨的胡寨主？猛虎寨的胡权，我当然记得。之前他纵恶多端，被我抓到牢里，如何？记得就好。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。既然今天让我遇见了你，我大哥的仇，我就替他报了。谁敢？报仇也要分场合。你们赶紧退下，今天我就不跟你们计较了。我跟你计较。大哥喜宴上胡闹，谁给你的勇气？铁大侠，让你受惊扰了。早就听闻峨眉陆大侠的威名，今日一见，果然不同凡响，多谢。大哥，前面住，前面住，前面住。铁捕头，都怪我照顾不周。请铁捕头客房休息。嗯，请。两位请，多谢。树欲静而风不止。莫名其妙，就节外生枝。小姐，既来之则安之嘛，好好休息两天再赶路。你不是总说磨刀不误砍柴工吗？嗯，这点心真好吃。你呀，总是有话说。你把我叫到这里，撕破脸皮，就是为了说这些琐碎的破事？你屡次三番纵容手下弟子坏我的生意，抢我的地盘，我念在兄弟一场，没跟你计较。可你倒好。现在是变本加厉呀！啊，把买卖都做到我家门口来了，是不是欺人太甚了？听到什么了没？嗯，什么？听你这话的意思，好像是我在背后指使一般。吴晨，不要以为这几年老大帮了你，你壮大了势力，我就会怕了你。我告诉你，今天我好言相劝。你若执迷不悟的话，别怪我不讲兄弟情面。邱大侠，你还想杀了我不成？问题是，你有这个能力吗？呀！二位好兴致，是在切磋武功吗？是啊是啊，六弟新创了几招拳法，我跟他切磋一下，果然很厉害。见笑见笑，扰了铁捕头的清静。呃，六弟，哎，既然切磋完了，我们赶快帮大哥招呼客人去吧。好好，走走走，走走走。
，为何还不现身好香啊！娘子陪我玩儿，娘子陪我玩儿。哪里来的淫贼？本姑娘今天被杀了，你不可！这下留人。十四年前，五岳派掌门人，也就是我的师兄赵拓
，又何必去报官呢？况且，我也不想因为这件案子影响到我大哥女儿的终身大事啊。所以，陆某恳请铁捕头，帮我大哥抓住凶手。是啊，今天来的宾客之中，怕是有一些不愿意跟官府大照面。如若官差前来，怕是得罪他们。还请铁捕头体谅秦某的苦衷，无论如何帮秦某这个忙。是啊，好，那我就帮你捉拿凶手。眼下我们要做的第一件事，就是关闭府门，只准进不准出，任何人都不能出去。二弟，这事儿你来办一下。好。啊，有劳铁捕头。各位贵宾，我大哥家中出了一些意外，希望大家给予配合。把我大哥秦大侠当朋友的，请不要擅自离开，也就相安无事。如果不把我们兄弟当朋友的，擅自离开者，我陆某绝不轻饶。陆某在此，谢谢大家了。什么发现吗？暂时没有，还是先把吴大侠的尸体妥善安置吧铁大侠，我们兄弟六人是结义进来，以秦大哥为首，虽无血缘，但也胜似亲兄弟。这次五帝遇难，我们兄弟几个确实很心痛，所以恳请铁大侠费心抓住凶手，我等感恩不尽。我一定会倾尽全力，不过这件事情还需要几位大侠的帮助和配合。如果有什么需要，您尽管张口。暂时还没有。秦大侠。可否借一步说话？哦，不必，我们兄弟还得在外面招呼宾客，您就跟大哥在这儿说话吧。嗯，兄弟们，走。嗯嗯。铁捕头，有什么话，您请说吧。之前我仔细勘验了尸体，并且。观察了一下案发现场的痕迹，大致能够判断出凶手所用的武功招式，所以我想给你展示一下。啊，铁捕头，请
。如何？有两招剑法，我没有见过。貌似这两招剑法专门是为了克制无尘的剑法。其他几招，我知道。哦。其他几招剑法是青城派的松风剑法。青城派，嗯，宾客当中可否有青城派的人？有，有一位你刚才已经见过。难道是秋勇？嗯，断魂剑客秋勇。铁不头，你不会是？凶手的武功并没有比吴成高多少，可是很快就将他杀死，这只能说明凶手。很熟悉武臣，并且熟悉他的武功剑法，甚至于为了制服他，刻意设计了几招能够制服他剑法的招式，才能在几招之内将他杀死。大哥，您找我有事儿。秋勇，吴晨可是你杀的。大哥，您是什么话？您，您怀疑我？你若讲出实情，此事还可以周旋，不要等到没了退路，到时候我也救不得你。大哥，您这什么意思？您，您不能这么乱扣罪名啊！我只是询问。你不必这么激动。根据现场的痕迹，凶手用的是青城派的剑法，并且还非常熟悉吴晨的武功剑法，而且你的身形、体魄跟他都十分的相似。最主要的一个原因，你有杀人动机，所以我无法不相信这件事情不是你干的。你不要血口喷人！对，我是跟他有过节，但我没有必要杀了他。大哥一定受了你的挑唆才会怀疑我，我跟你素无冤仇，你为什么要陷害我？啊、刘迪，住手！大哥，等我杀了这个妖女，再跟你解释。大哥，你相信我，真的不是我。是你，你也不用狡辩。不是你，我自会还你清白。呸！什么神捕？不过是浪得虚名罢了。无缘无故的陷害我，我杀了你！哼，铁捕头，对不住了。您没有对不住我什么。他不肯承认，我还需要做一些调查。而且，虽然他的嫌疑最大，可是毕竟不是铁证如山。我还需要再搜集一些证据。至于他，还是先看管起来吧。又老铁捕头了。少爷，少爷，少爷，少爷，走开！少爷，何事喧哗？老爷，您快去看看吧，林少爷他。哎，走开！少爷，真好玩，少爷，少爷，少爷。少爷，少爷，少爷，别跑了！少爷，哎呀，少爷，别玩了！老爷，老爷，老爷，老爷，李二，来，把衣服披上。是啊，李二。你看，他们都不陪我玩。灵儿，别闹！叔叔，你陪我玩，你陪我玩，叔叔。灵儿。
中毒之人，绝无生还可能。湘西，怎么？我兄弟六人，罗玉龙、罗玉虎，号称湘西双雄。他，他们是湘西人，可是罗氏兄弟和秋勇，素来交情不浅。谁杀了老六？谁杀的我们也不知道，不过我相信，很快就会知道了。大哥，我们兄弟二人找您有点私事商量。大哥，私事？铁捕头，烦劳您回避一下，稍事我就会找您。好，那我们一会儿见。不知道，想不起来在什么时候掉的。小姐，怎么样？咳嗽。我把后面的家具、家丁、丫鬟都问了一遍，说的都差不多。没有人在后院见到过外人。从昨天到今天，在后院见到的除了咱们，还有秦大侠的六个兄弟。除此之外，就再也没有其他人了。我告诉你是什么时候掉的吧，是你自己太不小心，杀秋勇的时候，被他给拽掉。大哥，你什么意思？是想栽赃我们兄弟吗？栽赃？人是谁杀的我不管，但是，谁要是想坏了我的好事，我自然不会坐视不理。大哥，五弟和六弟的死。恐怕最高兴的人是你吧？
你的如意算盘打得真不错呀。他们人不是我杀的。如果你们再继续口无遮拦，我可真要杀人了。杀我们？你是有这个能力，不过想杀我们，你也得费一番功夫。外面有这么多的宾客，还有特意请来的铁杯花。不过在杀死我们之前，我们能说出很多事情。这么说，你们这是威胁我了，大哥。你让我们等得太久了。我秦某人说过的话，从来就没有不兑现的。你们又何必心急呢？我们不想在这是非之地多做逗留，拿到东西自然消失，不再来烦你。我答应你们的，自然不会少。不过，不是现在。你们心里应该清楚，威胁对我起不了任何的作用。只多一年之后，我自然会兑现我的承诺。如果你们想撕破脸，我自当奉陪。也罢，毕竟多年的兄弟，我就再相信大哥一回。一年之后，我们自然来讨债。告辞，慢着。我希望你们心里清楚，就是，就不要再提了。哼哼。哼。什么？罗氏兄弟走了？我确定凶手不是罗氏兄弟，肯定是另有其人。秦大侠，是你请我来办案的。可是又自作主张，是何道理？凶手绝对不是他们。倘若铁捕头能找到进一步的证据，证明他二人就是凶手，我秦某愿意担当一切。那还是赶紧报官吧。现在已经死了两个人，凶手还未出现，我估计你的喜事是无法顺利进行了。不管凶手是谁，在我大喜之日到我家中杀人，分明是在挑衅我。我一定要抓住他们，还颜色。让他们知道，我秦某绝对不是可以随意招惹的人。小哥，师傅，动手！小哥，小哥，救我！让我死！小哥，小哥，小哥，小哥，救我！小哥，小哥，救我！老爷，怎么回事？老爷，李
少爷不知道怎么溜进了小姐的房间，把小姐的衣服都扯破了，还把小姐的脸画得乱七八糟的。嗯，七叔呢？去把七叔找来。是老爷。起来。七叔，把少爷带回自己的房间。我刚刚点了他的穴道，让他睡一会，就让他在屋里待着，哪儿也别去，明白吗？都给我出去！是是。你要干什么？啊？忘了我跟你说过的话了？给我忍住！等到明天拜了堂，成了亲。一切都会好起来的，只是让你壮壮样子，又不是让你真嫁给他。只多一年，等到他死了，爹就给你找一个如意郎君，你想要什么样的，爹都找给你。只是明天的亲事要顺顺利利的办好，明白吗？嗯。兄弟，虽然你们躺在这里不能说话，我知道你们有好多话要跟二哥说。大哥干的，对吗？兄弟，放心，二哥一定要把咱们这些年应得的东西拿回来。小姐，现在怎么办呀？线索指向秋勇，秋勇却死了。罗氏兄弟有嫌疑，却又被秦琪放走了。我这边也没有找到什么有用的线索。凶手现在正在准备进行下一步行动。可咱们还是不知道凶手是谁啊？该怎么抓到他呢？
我在后院看到一个面目可怖的老人，他是谁？是个杂役，大家都叫他七叔，是个外乡人。因为家中遭受火灾，就剩他一个人了。这个府里的人都不愿意照顾赵林，这个活自然就落在七叔身上了。两个可怜之人。说到这个赵林，真是又可恨又可气，天天发疯，经常打得七叔遍体鳞伤。七叔也没办法，为了活命，只能忍着。别不逃。过来，过来
手法完全相同。罗氏兄弟虽然不是武功高手，可是也不是软柿子。他们竟然在凶手面前毫无还手之力，这个凶手很厉害。我仔细的研究过来宾名单，能让罗氏兄弟无法还手的高手，的确有三五个。只是当时他们都在大厅，并没有离开啊。如此看来。能够杀死罗氏兄弟，又有作案时间的人，现在只有二位了。大哥，铁斧头说的对啊，你我都有单独行动的时间。铁斧头。你不会真的以为杀人凶手就是我们兄弟吧？当然不是，我只是觉得我们确实低估了凶手的能力。铁斧头，接下来要做什么？现在唯一能够确定的就是凶手不在宾客之中，所以让宾客们都散了吧。秦大侠，你的喜宴恐怕无论如何也办不成。导演，秦大侠，我，铁斧头，您的衣襟上怎么会有血迹？
。二弟，你在这儿好好休息一下，我去捉拿凶手。好，这是上好的金疮药，要不要替你敷上？啊，不用了，大哥，我自己来吧。你赶紧去找凶手。好。是不是你杀的？老二也是你伤的吧？你金大雄，你不能杀他，你要杀了他，我们就什么都问不出来了。秋勇，现在你还不承认吗？没错，都是我干的，只是可惜。没能杀得了秦琪和路遥，你就被你们发现了。如今我落在你们手里，无话可说。要杀要剐，悉听尊便。不愧是江湖中人，倒是也爽快。只是我不明白，既然你跟他们是结拜兄弟，为什么要杀害他们？有道是，天道轮回，报应不爽。铁大侠，如果我说我是在替天行道。你信吗？孽障，休要胡言乱语！秦大侠，你也怕了吗？敢做不敢当啊！啊！十四年前，秦大侠，你来人！老爷，老爷，把他给我压下去，好生看管。明日。叫官府，是是。铁布头，钱大侠，您这是什么意思？有劳铁布头帮我破了凶案。这是秦某的一点心意，还请铁布头笑纳。秦大侠，您不觉得这样小瞧了我吗？铁布头，莫非是嫌轻吗？无妨，我这就找人采多纳下来。秦门主，有什么话我们还是明说吧。哼，多亏铁布头帮我破了凶案，只是秋勇杀人，恐怕会牵扯到。我们兄弟之间的一些私事，可能不足为外人所道，剩下的就不劳铁斧头了，我自会送他到官府投案。可我铁飞花向来做事有始有终，如今这个案子还有诸多疑点并未解开，并未水落石出，我岂可半途而废？难道铁斧头忘了自己说过的话了吗？你现在不过是一介草民。破案也只是我请你帮忙而已。现在酬金已经付过，你们也该离开了。秦门主，莫不是你有什么秘密，怕我知道？铁飞花，既然主人已经下了逐客令，你们就该速速离去才是，以免伤了和气。如果你非要继续破案，那就请你拿着官府文书再来吧。秦门主，总哥。
，这个药会让你时刻保持清醒。接下来，你就好好享受吧。说，你为什么这么做？你的帮手是谁？说，是有人逼我，他抓了我家人来要挟我，快！快杀了我！杀了我！谁逼你的？说！啊铁飞花铁捕头，什么风把你吹到寒舍来了？程捕头，好久不见，深夜来访，冒昧了。里面请。请进。啊，大哥来了。二弟，秋勇抓着了啊！好啊，大哥出马，真是不同凡响啊！秋勇承认是他做的，那他有没有说为什么这么做？不知道。他刚要供述他的同伙是谁，就被人杀了。他还有同伙。二弟，金疮药怎么不用？啊，哈，我的伤不严重，不用服了。啊、二弟，不会是根本就没有受伤吧？哼哼哼哼哼！大哥，你带着刀来找我。一进门又说了一些没头没脑的话，大哥，你这是要干嘛呀？二弟，你不会是想和秋勇联合在一起算计我吧？大哥，你这话太让兄弟寒心了。咱们兄弟六个人当中，是谁一直对你忠心？又是谁遇见事情第一个站出来支持你的？没错，一直是你。大哥，我可是一直都在维护着你的尊严。嗯，这个我知道。那么既然大哥都知道，大哥就更不应该怀疑我了。大哥，你看，这一剑我要是不躲得及时。我身上就会多一个透明的窟窿。哼，二弟多虑了，我只不过是来看看你这里有没有动静。我把秋勇的同伙趁你受伤之际，会对你不利。我只是过来，给你提个醒。<笑><笑>那兄弟就谢谢大哥了、嗯。小弟一定会多加小心。小弟再多说一句，嗯、大哥，你也要注意安全。二弟，好好休息。
。大哥，慢走啊。十四年前，凤城境内最大的一桩案子，就是五岳门主赵拓家的灭门血案。赵拓死后，秦琪就顺理成章的做了五岳门的门主了吗？是的。那赵拓的死，最大的受益人就是秦琪。说起来，的确是这样。我刚才检查了所有十四年前的卷宗。我认为，秋勇所说的，指的就是赵拓的灭门血案。赵家灭门案，是当年轰动武林的一件大事。那凶手十分老练，毁灭了所有的蛛丝马迹，一点线索都没有留下。这必定是蓄谋已久、精心策划的。这个案件，当年是我师父负责的，我师父也追查了三年多，最终，还是不了了之了。只是可怜了那赵拓。年轻有为，不仅是五岳门主掌管了一方宗派，更是我们凤城一带的首富之家。谁能料想，这一夜之间，惨遭灭门？虽然留下一只独苗，却还是个傻子。你是说赵林？正是，赵林是我师父勘察现场时在瓦砾之中发现的。虽然侥幸活了下来，但是由于惊吓过度，已经神志失常了。那秦琪是何时收养他的？赵家出事的时候，秦琪在距离凤城不远的地方。出事以后，秦琪很快得到消息，赶到现场。由于他是赵拓的师弟，也就顺理成章的收养了赵林。那你们当时可曾调查过秦琪？当然调查钱门主，我们又见面了。钱门主，听说你们府中发生了命案，现在请您配合我调查案件。请便。开棺。是是刘捕头，程捕头，哎，久等了，哎，坐，坐，哎，陆大侠，二位找我有何贵干呢？陆大侠，我们今天来是想问问您十四年前那桩案子的事。嗯，十四年前，哎呀，我真记不清了。哎，怎么，这个案子还没有了结吗？哎，已经结案了。好，哎，那就好。哎，那为什么二位？还要提起这么久远的事情啊！啊，职业病吧，因为都是手段毒辣的凶杀案件，所以在想，会不会是同一拨人做的？毕竟，都是发生在五岳门主的家里。是啊，真奇怪、啊。哎，会不会是个巧合呀、啊？啊，哎，或许不是巧合呢。呃，呃。<笑>这真是两只老狐狸啊，滴水不漏，找不到破绽。嗯，看来突破口应该是在凶手身上。只要找到凶手，那十四年前的案子应该就能解开了。希望如此吧。不过，根据现在的线索，还不能确定凶手到底是什么人。虽然还不能确定，但是我相信。很快就会水落石出。
，我们兄弟俩今天喝点儿。二弟，最近这些天啊，发生这么多事情，我们兄弟六人，如今就剩下我们俩了。今天，好好陪大哥喝两杯。一来呢，是缓解一下心中的伤悲；二来，当哥哥的要向你赔罪。哎，大哥，你这是哪里话呀？咱们兄弟二人那是情深似海啊，怎么能说这么客套的话呢？啊，二弟啊，这杯酒，哥哥我要敬你，敬你这么多年来一直重情重义，请吧。二弟，这是大哥。邱勇第一次炸死，第二次被杀，是否都是用的毒啊？没错，那又如何？凶手一定在暗处盯着我们。大哥，万万不可掉以轻心呐、啊！<笑>二弟说的是，来。吃菜，嗯，哎，大哥，嗯，怎么没请铁飞花和程宇一起前来饮酒啊？哈，不过是两个朝廷鹰犬罢了，不用去理会他们。大哥所言极是，可是这二人为什么向我提起了十四年前的事情？十四年前的事，什么事？哎呀，哎呀，这时间太久了，我还真记不清了。你看我这想半天，还真想不起来了呢。那就是了，大哥。嗯，可我清楚的记得，我有些东西还在大哥这儿呢，十几年了。是否能还给小弟啊？<笑>这件事是当哥哥的不对，<笑>兄弟放心，哥哥早就准备好了，这就拿给你，那就有劳大哥了。哎，二弟，这是这么多年哥哥欠你的，现在连本带利还给你，你清点一下。<笑>点什么？我还信不过大哥吗？啊，<笑>来，大哥，干，干。哈哈哈哈哈！哎。铁不头，你果然料事如神。陆德祥，什么毒药如此厉害？秦叔，你到底？
底是什么人？你为什么要杀我？这种毒药防不胜防，只要用了，没有不成功的可能。这两种药物各自都没有毒性，但是，一旦混合在一处，那就是天下最毒的毒药之一，没有解药，没有活路。七七，你这个。七叔，你跟我又没有什么关系。料想他也不是什么好人，竟然用如此凶狠的毒药。他的毒不是我下的。你不是哑巴。如果我猜的没错，你应该是赵拓的家人。程木藤，你给他做一下笔录，我还有事要。还没睡，所以就想来跟您讲一个故事，不知道您感不感兴趣？反正我也无事可做，听听故事也是好的。从前有一个人，他一心想当门主，可是门主呢是他的大师兄，他的大师兄又聪明又能干。只要他大师兄在，这个人这辈子都不可能当上门主。这个人又嫉妒又恨，并心生歹意，于是，他就勾结了其他的几位兄弟，在精心策划之后，这几个人在一天夜晚，来到了他大师兄家里，把他大师兄及其家人全部都杀死。这六个人又非常仔细认真的清除了所有的作案痕迹，最后一把火，烧了他大师兄的宅。不慌不忙的逃离了现场。这个故事真是可怕。第二天，当这个人假装听到了消息以后，赶到他大师兄家里，却发现他大师兄的小儿子居然还活着。情急之下，这个人原本是想把这个孩子杀了，可是当他发现这个孩子因为惊吓过度，而变成了一个傻子的时候，他就转惊为喜，将这个孩子收养在了身边。最终，这个人他如愿以偿的当上了门主，摇身一变，成了江湖上的大侠。他将这个傻子抚养长大，并且对他照顾有加。听完这个故事，你觉不觉得很讽刺呢？我倒是没觉得讽刺。我认为这个人非常了不起。秦门主，您果真不同于常人。只是，这个人他将孩子慢慢养大，并没有偷偷杀死，并不是因为良心发现，而是因为他另有企图。因为这个孩子，他继承了他父亲的万贯家财。而这个人想得到这笔财产，因此，就等着自己的女儿长大成人之后，想将自己的女儿嫁给这个傻子，这样就可以顺理成章的得到这笔财产。你说这个人的如意算盘，是不是打得啪啪响了？铁捕头，我非常佩服你的想象力。只不过，你别忘了，这就是个故事，听一听也就过去了。后来，当初帮助这个人行恶的那几个兄弟，看到这个人自己享受到很多好处
，可是并没有兑现当初的承诺。换句话就是，分赃不均，彼此之间产生了矛盾，离心离德，最后被别人钻了空子，一个一个的被杀了。你觉得是不是很可悲呀、啊？叶捕头，我开始好奇了，杀人凶手是谁呀、啊？凶手，你会知道的。只是秦门主，我想知道，在你听完这个故事以后，你觉得这个门主做了这么多恶事，是不是应该接受惩罚呢？叶捕头，这也就是个故事罢了。故事和真相之间的区别就是，故事。是不可能证实的，而真相是可以证实的。故事永远只能是故事。这个人就是凶手，也是那个可以将故事变成真相的人。秦琪。
我看。腾龙剑法，这就是你多年梦寐以求、寻而不得的腾龙剑法。想不到。腾龙剑法在你手里，一直都在我这儿。这十几年来，我从没停止过练习。在我眼皮底下，你偷偷练剑十年，我居然没有发现。哎哎哎，快！赵叔叔，我要在此练功，你要为我护法。我有不懂之处，还要请你指点。哎嗯，好。嗯，好。七叔，腾龙剑法我已练成。少爷，这些年来，我一直在研究这六个人的剑法，根据他们的剑法。我也创造了一套剑法，不过这套剑法只对他们六个人有用，对于其他的高手一点用途也没有。好，你交给我。嗯。腾龙剑法在你那儿，我改变主意了，我决定不杀死你。我会废了你的武功，让你生不如死。<笑>上天真是眷顾我，帮我取出了这些累赘跟隐患，还把腾龙剑法送来了。那我就小闹了。哎，哎，哎，哎，哎，哎。只想要腾龙剑谱吗？你听好了，怎么了，李儿？是准备求饶了吗？可惜晚了。于日间极夜静无事之时，或一阳之来侯，蹲身正坐，叩齿三十六通，逐一唤集身中诸神，然后松宽衣带而侧卧之。决在必对，木半垂帘，赤龙头之上落，必吸收一族，食指如钩，阴阳归窍，是外日月交光矣。
，你们知道我等这一刻等了多久吗？十四年，十四年，我日思夜想的就是这一刻，现在终于被我等到了。七叔刺杀路遥失败，被抓了。猜到。我知道你是为了复仇，可是杀人毕竟是违法的，收手吧。我不喜欢杀人，但是血海深仇，不能不报。我会带着七叔去找秦琪，十四年前的血案，我会让秦琪当面认罪伏法。你太不了解秦琪了。他是不会认罪的。铁捕头，你已发现我的秘密，我现在求你一件事情。请说。如果秦琪真的认罪伏法，我便从此销声匿迹，不再动刀剑。如果他不肯，我请铁捕头答应我，给我一天时间。一天后。请你带人到赵家祠堂后院找我，我定会跟你去衙门投案铁捕头，谢谢你。走吧。真是又可怜又可惜。只要有恶人的存在，就会有悲剧发生。真想除尽天下恶人，恶人是除不尽的。我们只能做到见一个除一个，但求尽力而为，不愧于心吧。小姐，你怎么知道赵林才是真正的复仇者？卢氏兄弟被杀之后，我通过检验他们身上的伤痕，就已经知道，凶手应该是两个人。而且其中一人是用了五岳门的武功。赵玉刺杀陆瑶时，我看到了赵玉的武功。赵玉是两名凶手之中武功低的那一个。从那时起，我就怀疑赵林才是真正的复仇者。冤冤相报，纠缠不休，万千悲剧，百种恩仇，不过都是名利使然罢了。小姐，人间百态，不就是这样吗？是啊。所以，这也是我们存在的理由。